Hlohovec. Obec v Lednicko-Valtickém areálu je vyhlášená nejen vínem a kulturními akcemi, ale také sportem. Každý rok se zde konají cyklistické závody pro všechny věkové kategorie. Pořadatelem jarních závodů je sportkomplex Cycling Club Břeclav. Dneska se nacházíme v obci Lohovec, kde pořádáme cyklistické závody, jarní otvírák, sezóny cyklistické, kde se nám sešlo přes 680 závodníků. Naše kapacita už byla vyprodaná, museli jsme zhánět další čipy, aby mohli odstartovat i ostatní závodníci a bohužel i na některé nevyšlo a nemohli jsme je uspokojit. Takový obrovský zájem o tento jarní otvírák je. Jakou tradici má tento závod? Už přes desítky let, jo, ještě my jako děti s kolegou Petrem Hermanem jsme tady vlastně začínali v náborových závodech, takže tady ta tradice je už prostě kolem 40-50 let těch závodů. Kdybyste mohl zhrnout, co se tady dneska všechno bude dít, tak jaké závody nás dneska čekají? Tak hlavně nás začínají teď ty dětské závody, ty hobby, ty nejmladších, o kterých jsem se teď zmiňoval, že jsme tady začínali. A potom přes ty žákovské a kadecké kategorie až po kategorie juniorů, mužů a elitních žen. Jakou tradici a jakou základnu má vlastně váš klub? Tak my jsme v Břeclaví obnovili tradici asi po 15 letech, kdy tady vůbec žádný klub jako nebyl. A vracíme takový dluh té společnosti. Vychovali jsme už řadu úspěšných reprezentantů pro dráhovou cyklistiku, kde jsme dodali lidi, kluky, holky do Dukle Brno, ale i do Dukle Praha. Barbara Němcová vlastně momentálně neúspěšnější juniorkou, docáhla na titul mistra Evropy a mistrině světa ve vylučovacím závodě na dráze. Co bys Jste popřál všem závodníkům na dnešní trati a vůbec cyklistů? No, popřál bych jim hodně zdaru a trochu, aby ubrali na té nervozitě, protože první závod je velmi takový emotivní a takový nervózní. Jo, docela asi to bude padat, dneska je docela větrné počasí, tak aby si dali hlavně pozor na jízdu ve větru. A už se nám ti nejmenší pomalu řadí na start. Jsme těsně před startem vlastně náborové kategorie, takže taková lehká nervozitě. Čeká nás dneska 19 kategorií, což je strašný kalup, je toho spoustu, startují různý vlny, konkrétně dnes tři vlny, 10, 12, 30 a ve dvě ta hlavní elité muži, junioři, 23, takže bude se na co dívat. 5, 4, 3, 2, 1, dámy a pánové, právě Odstartovali nám ti nejmenší bojovníci, čekala je ta nejkratší trať v centru obce v podobě pěti krátkých okruhů, ale i tak to byl boj. S chlapci závodila i děvčata a tu nejúspěšnější jsme si po závodě odchytili. Luizi, ty jsi vyhrála za děvčata, tak jak se ti dneska jelo? No, išlo se mi těžko, ale dobré. Jaká byla trasa? Byla, byly tam nějaké překážky nebo překvapilo tě něco? Trochu, ale jinak to bylo v pohodě. Tak jaké překážky tam třeba byly? U nás tam byla a bala jsem se, že spadně, ale nespadla jsem. Ti nejlepší měli pak možnost vžít se do role velkých cyklistických hvězd a vyzkoušet si rozhovor se sportovním komentátorem, kdy na vás míří spousta mikrofonů. Je to nezapomenutelná zkušenost. Adam Krč má druhý závodník dnešního závodu. Jenom podstoupíme, aby na Adama bylo vidět, Adame, druhé místo, je to spokojenost nebo zklamání? Je to spokojenost, určitě. I když se se rozhodl zautočit, hned od startu, nebo byla nějaká taktika? Byla taktika se ochytit do háku, abych potom měl víc energie. A takže Adam Krč má už jel jako velmi zkušený závodník. Taktika byla jet za Šimonem Groškem a pošetřit se na ten závěrečný spůr. Proč to nevyšlo, Adam? Protože jsem jel a trošku jsem narazil do nějakého kluka a trošku jsem se zbrzdil. Adam tedy narazil do nějakého pozdělce a trošku se zbrzdil. I to se ve sportu stává. Adame, my každopádně gratulujeme, kdy tě čeká další závod. Tak to nevím. Ale určitě nějaký bude. Ano, ještě hodně bude. Takže ještě hodně závodů bude pro Adama Krčmu. Adame, děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí. Tady je slyšet, že cyklistika je super sport, ale může být taky nebezpečný. Jak jsi se na dnešní závod připravoval? Na snídaní jsem měl, měl ovesnou kaši a 
Jak jsi se rozcvičil na závod? Jaký je takový, uh, taková rozcvička cyklistů? Uh, furt jsem si objížděl to kolečko. Co to pro tebe znamená, že jsi vyhrál tento závod? To motivace pro další závodu. Budeš teda ještě víc trénovat? Ano. Jaký význam má vlastně budovat tady tu základnu pro cyklisty? No na to my stavíme, prostě závod organizujeme hlavně pro děti a mají možnost vidět i elitní borce, kteří jezdí o Tour de France, Giro de Italia, jak stoupají stejné stoupání tady v lovci, prudký kopeček, ale takže děti jsou naše hlavní gro a pro ně to děláme i budujeme oddíl a všechno. Je velký zájem mezi dětmi o cyklistiku? Mapujeme velký zájem. Děti je to velký boom, cyklistika má zelenou si myslím a zde v lovci je to vidět. Je to tak, vše začíná u dětí, jim je třeba vštěpovat základy a nadšení, ať už jde o jakýkoliv sport, aby potom v budoucnosti měli na výběr, jestli z nich budou velcí závodníci. Martin Mahovský, Adam Krčma a Šimon Grošek. Vyhlasí nejlepší hoši dnešního náboru.